Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp namba 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato. Bima Pub. Urahisi wa maisha. maoni ya vijana wa nchi hii vijana wa vyama vitatu ambao tulitoa tamko letu la pamoja na mapendekezo mengi ambayo nitawasilisha hapa yanahusu mapendekezo ambayo yanahusu vijana kwa mustakabali wa taifa letu mwenyekiti nchi yetu asilimia sabini ni vijana changamoto zozote ambazo zinakumba nchi hii hiyo changamoto ya kiuchumi kijamii kisiasa chaguzi demokrasia Vijana ndio watu wa kwanza kuathirika na changamoto hizi kulingana na proportionality ya wingi wetu na idadi yetu nchini. Kwa mapendekezo mengi ambayo nitayazungumza mwenyekiti, ni mapendekezo ambayo sisi vijana ndani ya nchi hii tunatamani afanyiwe marekebisho ili tuendelee kunufaika zaidi eh, kidemokrasia, kisiasa ndani ya nchi. Mwenyekiti naanza na muswada wa sheria ya uchaguzi kifungu cha sita, kifungu kidogo cha kwanza. Kifungu hicho mwenyekiti kina, kinaendelea kutoa mamlaka kwa wakurugenzi wa almashauri, mijiji na na, na, na miji uh, na miji manispa kusimamia chaguzi zetu. Mwenyekiti kifungu hichi kinakeuka au kipo kinyume na ibara ya 74 ibara ndogo ya 14. Kwa sababu ibara 74 ibara ndogo ya 14 inazungumza afisa yote wa, wa uchaguzi anayesimamia uchaguzi hapasi kujihusisha na vyama vya siasa. Mkurugenzi wa kurugenzi wa uchaguzi mwenyekiti tumeshuhudia wengi wa kurugenzi kutokana na itikadi ya chama chao na wengi wamekuwa hawaoni aibu kuonesha e, rangi yao ya chama m, public na ndio maana tunapendekeza kifungu hichi e, kiweze kuondolewa na hivyo basi inapendekeza watu waombe kwa sifa watu waombe wafanyiwe usahili wananchi wote bila kujali itikadi zao waombe wafanyiwe usahili na restrictions ya kuto kujihusisha na vyama vya siasa na paswa iwekwe kama sifa moja wapo lakini mheshimiwa mwenyekiti kuna vitu viwili mwenyekiti usivichangane legality na legitimacy popular or political legitimacy ndio ambayo inatamalaki katika masuala ya kisiasa Mwenyekiti wa kurugenzi hata kama tuna base kuni legality kwamba mahakama rufaa nishatoa hukumu lakini kuna po, eh, political legitimacy na popular legitimacy kwamba hawa watu hawakubaliwi na umma lakini mbali na hapo mwenyekiti tume ya uchaguzi mkisoma ripoti yake ya mwaka elfu mbili na ishirini ukisoma ukurasa wa mia moja na nane tume mwenyekiti ilipendekeza mapendekezo matano pendekezo namba mbili mwenyekiti tume inasema inataka watendaji wake mpaka ngazi ya almashauri someni ripoti ya tume mwaka 2020 tume ndio inasimamia chaguzi ndio wataalamu wanaona changamoto iko wapi na wanatoa mapendekezo kwa nini wasisikilizwe lakini mbali na hapo mwenyekiti pendekezo la pili e, pendekezo la pili wafungwa kutoka kupiga kura mwenyekiti prisoner right to vote ni universal suffrage ni haki ya msingi sana kwa sababu prison should be regarded as a place of residence wale ni watu wako bure wana haki zao za msingi kwa mujibu wa katiba ibara ya tano, ibara ndogo ya kwanza. sasa muswada wa sheria ya uchaguzi ukisoma kifungu cha kumi, kifungu kidogo cha kwanza si inakatazwa wafungwa kupiga kura ambaye amehukumiwa zaidi ya miezi sita au kifungu cha maji. Mwenyekiti hawa wananchi wako kule magerezani wale wana haki sio kama watakao kule milele lakini mbali na hapo wanaathiriwa na maamuzi yanayofanywa huko nje ya kisera na maamuzi yote yanayofanywa na viongozi ambao wanachaguliwa. Na wao wana haki ya kuchagua hawa viongozi. Lakini mheshimiwa e, mwenyekiti nchi nyingi sasa tumetoka huko nchi nyingi Afrika ukianzia Ghana. Ghana 2010 walianza wafungwa kupiga kura. Ukija Kenya mheshimiwa mwenyekiti 2013 wafungwa walianza kupiga kura. Ukija Zimbabwe mheshimiwa mwenyekiti wafungwa wanapiga kura. Ukija Mozambiku wafungwa wanapiga kura. Ukija sijui e, nchi e, kadhaa kama Poland, France wafungwa wanapiga kura. Ukienda Nigeria wafungwa wanapiga kura mwenyekiti. Lakini mbali na hapo mwenyekiti sisi tunasema 
tuna mihimili mitatu na mihimili inajitegemea itakapotoa maamuzi yake mm, ukisoma katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ibara, ibara ya mia, mia moja na saba. ibara ndogo a inasema mahakama ndio chombo kikubwa cha utoaji haki na maamuzi nchini mahakama ishatoa maamuzi mshumo mwenyekiti katika kesi ya ndugu Tito Mageo, Magoti kesi namba tatu ya mwaka mbili na mbili uh, chini ya judge Elinaza Luvanda ikibatilisha iki, iki kifungu katika sheria ya uchaguzi sura namba tatu kwamba wafungwa wana haki ya kupiga kura mwenyekiti naomba niendelee kwa hiyo mwenyekiti wafungwa wanapaswa kupiga, kupiga kura kwa sababu wengi kule ni vijana wanaona haki lakini mwenyekiti tukija kwenye muswada wa vyama vya siasa Mwenyekiti msoda wa vyama vya siasa ukisoma kifungu cha nne. Kifungu cha nne cha msoda wa vyama vya siasa kimezungumza kwamba principal act will is, is amended in section moja by adding the word processions. Mwenye mshimo mwenyekiti mshimo rais alitengeneza task force ya kusanya maoni na mapendekezo. Moja ya pendekezo mahususi ya task force mshimo mwenyekiti ilikuwa sheria ya jeshi la polisi kufanyiwa marekebisho ili kuto kuingilia michakato ya shughuli za kisiasa lakini mshimo mwenyekiti ukisoma msoda wa vyama vya siasa bado unaendelea kuweka e, shughuli za kisiasa za vyama vya siasa kuwa subjected kwenye sheria ya jeshi la polisi ukisoma sheria ya jeshi la polisi kifungu cha 43 44 45 na 46 tulitarajia huu mswada mshimo mwenyekiti ungeongeza vifungu subsections ili kuweza kuondoa changamoto ambayo imekuwa ikilalamikiwa. Na mimi nitaelezea hizo changamoto ambazo zimekuwa ziki, zikijitokeza katika e, wanasiasa vyama vya siasa kufanya shughuli zake. Nitazungumza changamoto tatu na nitatoa mapendekezo mwenyekiti. Changamoto ya kwanza mwenyekiti. Kumekuwa na tafsiri potofu kwa vyama vya siasa wakienda kupeleka taarifa jeshi la polisi kana kwamba wanaenda kuomba kibali na kwamba polisi wanapaswa kukubali ama wakatai. Mwenyekiti ili kuondoa na kuweza kutibu changamoto hii Napendekeza tuongeze subsections katika ibara katika kifungu cha nne inayosema nothing shall be construed or interpreted uh, as applying for permissions from the police officer in charge to hold meeting processions but a notifications for the protections and the assistance of security agency for the purpose of facilitating peaceful and orderly meeting or processions Subsection ya pili naipendekeza mwenyekiti ili kuweza kuondoa changamoto ya mikutano ya ndani kuvamiwa na jeshi la polisi. Mshimo mwenyekiti tumepita kipindi mikutano yetu ya ndani imekuwa ikivamiwa na jeshi la polisi. Kitu ambacho ni, ni, ni makosa sana. Mwenyekiti napendekeza kiongezo kifungu kidogo kinachosema no notification shall be given to the police officer in charge of any area concerned for the purpose of holding party internal meetings ili tuendelee kuwa salama lakini mwisho mwenyekiti subsection nyingine ambayo inaipendekeza pale ambapo polisi watatoa zuio la mkutano kiongezwa kifungu mshumua e, mshumua mwenyekiti ili kuendelea kulinda shughuli za vyama vya siasa kiongezwa kifungu kiseme a stop order by police shall be made within 12 hours after receptions of notification from political parties that the, the stop order shall not be given by police except for the reasons described here under below number one reasons is coincidence of two party meetings in the same area and the time number two coincidence of public meeting and the government community programmed activities number three a state emergency a state of emergency ili tuweke vivungu ambavyo polisi watapaswa kuvizingatia wanapozuia shughuli za vyama vya siasa Mshimo mwenyekiti leo tunaye rais Samia ameturuhusu kufanya mikutano hii tuliziwiwaga huko bila kuweka sheria madhubuti mshimo mwenyekiti baadaye tutaziwa tena tutakuwa tunalamika sasa mshimo rais katoa fursa kufanya amendment ya hizi sheria tutumia hii fursa sasa kutatua ugonjwa ambao ulikuepo kwa muda mrefu mshimo mwenyekiti naomba kuendelea katika sehemu ya nne mshimo mwenyekiti swala la ruzuku swala la ruzuku kuna mapendekezo ametolewa mshimo mwenyekiti kwamba mfumo wa sasa wa kugawa ruzuku ya serikali kwa vyama uendelee isipokuwa asilimia kumi ya fedha ya ruzuku kwa vyama iliyotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha igawiwe sawa kwa vyama vyote vyenye usajili vilivyokizi vigezo vifuatavyo 
Mwenyekiti hapa kuna vigezo vifuatavyo tafadhali naomba nipendekeze. Tuweke kifungu mshumo mwenyekiti moja ya changamoto kubwa ndani ya nchi yetu sio wazee kushiriki katika shughuli za kisiasa. Ni vijana kuto kupata kushiriki katika shughuli za kisiasa. Sasa kama itatoka ya silimia kumi kwa hivi vyama viekewe vigezo kwamba lazima vimiti vigezo fulani ili wapewe asilimia kumi. na ninavitaja vigezo wa mwenyekiti ambavyo ni vizuri vikawekwa ili hivi vyama ambavyo vinapokea hela ya serikali kodi za wananchi vizingatie hiyo vigezo na wakikeuka hiyo vigezo wasipewe hizo fedha asilimia kumi kama ruzuku namba moja mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti chama ambacho katika uchaguzi mkuu uliopita kimeweza kuteua asilimia ishirini ya nafasi mbalimbali eh, asilimia ishirini ya vijana katika kugombea katika nafasi mbalimbali ya ubunge na udiwani. Mheshimiwa mwenyekiti tuna changamoto kubwa sana katika vyama vyetu. Eh, watu wakubwa kubwa wenye fedha zao ndio ambao wanapewa fursa kwenda kugombea huko na nomination. Sisi vijana ambao bado tunajitafuta mheshimiwa mwenyekiti tumekuwa tukijitafuta lakini hatujipati. Kifungu hichi mheshimiwa mwenyekiti kitatusaidia sana ili tuweze na sisi kujipata vyama kulazimishwa ili vipate asilimia ishirini ya hii fedha asilimia kumi ya hii ruzuku ni lazima aya katika uchaguzi uliopita wao wameteua vijana asilimia ishirini kugombea katika nafasi ya udiwani na ubunge mheshimiwa mwenyekiti mwenyekiti kifungu kingine ambacho napendekeza kiongezwe chama kiwe kimekidhi kigezo cha kuwa na vijana asilimia thelathini katika vikao vikubwa vya maamuzi vya chama eza almashauri kuu au kamati kuu hivi vikao za mtaani vinakuwa ni watu wakubwa tu yani wanaingia wanatoka wanaingia wanatoka sisi vijana tunapaswa kushiriki ili na sisi tupate uzoefu kesho tuje kuwa viongozi lakini vyama haumwezi kuwapata vyama kama muwekei masharti kwenye hizi fedha mkiwekea masharti kwenye hizi fedha mwenye kitu watafanya msipokee masharti fedha hizo zitapitwa mwenye kitu naomba niendelee Mwenyekiti kifungu cha ishirini katika sheri, katika muswada wa sheria ya vyama vya siasa Inazu, kifungu cha ishirini kifungu kidogo cha kwanza na cha pili na kifungu cha ishirini moja kifungu kidogo cha pili kinazungumza wananchi kulipishwa fedha pale ambapo kadi inapotea inakwaruzika au kadi inapotea inakwaruzika au inaharibika mwenyekiti kifungu wa kifai kinazuia wananchi kutumia haki zao na vijana hasa ni vijana sababu kijana badala ya kwenda kununua wali maharage Umwambie akalipie kadi eh, kad ya kupiga kura. By the way atachagua kwenda kula wali maharage. Kwa tunaomba mwenyekiti hichi kifungu kiondoshwe na kwa sababu pia kiko kinyume na ibara ya tano, ibara ndogo ya kwanza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayopewa fursa kila mtu kuweza kupiga kura. Mwenyekiti kifungu mwenyekiti naomba niendelee eh, hoja yangu ya sita eh, katika eh, muswada wa sheria ya uchaguzi kifungu cha 28 kifungu kidogo cha kwanza mpaka kifungu cha 28 kifungu kidogo cha tano nazungumza e, afisa mwandikishaji mimi kitu naomba tunielewe vizuri yani wamependekeza kwamba katika kipindi cha kuandikisha mimi nina mwananchi anaruhusa kwenda kwa afisa mwandikishaji kulalamika na kuweka pingamizi kwamba huyu aliyeandikishwa sio mkazi wa eneo letu kwa hiyo afisa mwandikishaji tunaomba huyu mtu tunampinga sio mkazi sasa ukisoma hichi kifungu kinasema afisa mwandikishaji kwa maoni yake atakapogundua kwamba ulitoa sababu ambazo si za msingi kwamba huyu mtu e, mtu hapa kama sio raia wa hapa siandikishwe afisa mwandikishaji akiona maoni yako sio ya msingi atakwambia we atakuandikia atakwambia mlipe kiasi cha fedha huyu uliomwambia sio mkazi wa hapa mwenyekiti haiwezekani yani haiwezekani tukao tunalipishana fedha hizi processes za haki za wananchi kutumiza wajibu wao kwa nini fedha? Kwa nini hiyo ni fedha? Fedha, fedha, fedha. Naomba hichi kifungu mwenyekiti kiweze kiondolewe. Lakini mwenyekiti, naomba niendelee hoja yangu ya saba kuhusu mahakama ya wilaya kuweka dhamana ya fedha kwa wanaokata rufaa. Mwenyekiti, ukisoma kifungu cha 30 cha muswada wa sheria ya uchaguzi, kifungu cha 30 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha nne cha muswada wa sheria ya uchaguzi inakeuka ibara ya 13 ibara ndogo ya 6a inaosema mtu yoyote ana haki ya kukata rufaa lakini mheshimiwa mwenyekiti kifungu hichi kinazuia watu kupata haki yao ya kukata rufaa kwamba kama unataka kwenda kukata rufaa e, dhidi ya maamuzi ya afisa mwandikishaji unapaswa uweke kiasi kadhaa cha fedha kama dhamana mwenyekiti naomba tuotoe kwa sababu inakeuka ibara ya 13 
Asante, asante mwenyekiti. Naomba nijelekeze katika kuhitimisha kifungu cha mwisho. Mwenyekiti, kifungu cha mwisho ambacho tunapendekeza kuhitimisha nacho ni kifungu cha na nne kifungu kidogo cha pili cha sheria ya e, cha muswada ya sheria ya uchaguzi. Mwenyekiti napenda nipongeze sana kwa kusema kwamba mtu hatopita bila kupingwa. Lakini mwenyekiti watu wanasherekea kwamba mtu hatopita bila kupingwa, lakini ukiangalia undani wa hichi kifungu mwenyekiti kina, kina changamoto. Changamoto ambayo naiona mimi ni hii. Ha, hakuna asilimia iliyowekwa. Ile kitu kinachoitwa pasti eh, eh, pasti post the post inaendelea kuwa applied katika hichi kifungu kwamba atakayepata kura za ndio nyingi kuliko kura za hapana. Mwenyekiti katika mazingira ya namna hii, yaani mazingira special sana. Wananchi hawawezi kwenda kupiga kwenda kwenye kituo cha kupiga kura, kupanga foleni kumpigia mtu kura hapana. Lazima watu wataenda kupigia kura ndio kwa mgombea ambaye amesimamisha peke yake. Sasa tuweke e, sharti mwenyekiti. Tuweke sharti kwamba mgombea ambaye atakuwa peke yake hatapigiwa kura na atapaswa atapaswa mwenyekiti kupata nusu ya kura halali zilizopigwa nusu ya kura halali yani kama amepigiwa ame kura 200 labda 200 apate zaidi ya kura moja na kumi, ndio yonekane ameshinda na sio kwamba apate kura mbili na kwa sababu kulikuwa hakuna kura ya hapana basi huyu mtu atangazwa kwamba ameshinda Mwenyekiti tukiweka hivyo itapunguza mapingamizi ambayo yamekuwa yakitokea sana sana mwenyekiti. Lakini mwenyekiti mimi nimalizia ya mwisho kabisa. Naomba nimalizia ya mwisho mwenyekiti. Kipangele cha mwisho ambacho napenda nimalizia nacho mwenyekiti ni kwa na na kwa kuhakikisha ni sawa. Na nataka kuzuia kutoa kuendelea kuchangia itashambuliwa. Lakini kwa maana ya muda kwa vile nalo Asante mwenyekiti. Naomba nitimishe nitawasilisha ile andiko kwa secretary mwenyekiti, kalandeka vizuri na nitaliwasilisha. Lakini mwenyekiti naomba nitimishe kwa maamuzi ya tume ya uchaguzi kwa maamuzi ya mwisho. Mwenyekiti Asante mwenyekiti naomba kushukuru kwa nafasi iliyonipa. Asante nitawasilisha andiko langu kwa secretary kabla tulianza safari wengi tukikumbuka kutakisha patairi upepo upo face kutakisha spana na jack zipo na zinafanya kazi kutakisha beki zinakamata kaza mbele nyuma indicator hazard zinawaka hapo sawa waifa zinafanya kazi tutaangalia oil engine na maji tunanunua bima na bima pap ili zisome na kusomeka kisha gari inaoshwa yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari ila so kwa ajili yako wewe dereva je yeah, dereva umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela si unajua ya babalani hatabiriki tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa whatsapp number 0764166666 na ujipatie bima ya dereva kipato Umahili wa dereva hauishi tu kwenye kumudu uskani bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha Bima Pub Urahisi wa maisha